una dramática historia es la que vive el primer actor, Alejandro Tomasi. Y es que apenas tres meses después de haberse casado nuevamente con Oscar Ruiz, esta vez en Las Vegas, la pareja protagoniza tremendo escándalo. Hace unos días, Oscar aseguró haber sido golpeado violentamente por el famoso actor de telenovelas, tal como lo publicó el diario Basta con estas imágenes. Pero la versión de Tomasi es muy distinta, pues según él, fue Oscar quien lo golpeó y como prueba nos mostró esas fotos que se tomó tras la pelea. Hoy, el primer actor rompe el silencio y en exclusiva nos cuenta lo que sucedió. Pues me encuentro bien, o sea, yo soy tranquilo, yo este... No les puedo decir gran cosa, todo está en mano de los abogados. Este muchacho está tergiversando todas las cosas. Este, ahí está mi casa intocable, yo no me estoy quedando ahí, me estoy quedando en casa de mi hermano. Destrozó muebles, destrozó obras de arte, destrozó puertas, destrozó aparatos electrónicos, me pegó a mí. Esto, todo eso se lo provocó él al romper puertas y al romper todo esto. Señor, ¿cuándo ocurrieron los hechos? El sábado en la madrugada se hablaba, no, ¿qué día ocurrió? Fue el 4 de julio. Acerca del tema de, de los golpes, que es las fotografías que él filtra. Él se golpeó rompiendo las puertas, rompiendo mis premios, rompiendo las fotografías, golpeándose él mismo. Una carilla que él se pegaba con cola loca y que yo le decía, vétela a cambiar, ¿desde cuándo? Si ustedes ven ahí tiene el diente, o sea, es una carilla lo que se le cayó. Jamás lo golpeó, él fue el que me golpeó a mí, todo, todo, estoy casi perdiendo el ojo. Estoy ya en tratamiento, aquí están mis gotas que me recetó la doctora. Yo no sé qué le pasa, si sí, siempre lo ayudé. En verdad me duele, en verdad me duele. Es verdad que también él se metió por el baño justamente para sí, robar. Y así para... es, así es, así es. Se llevó mis papeles, se llevó mi pasaporte, se llevó mi visa. Si estaban tan mal desde hace tiempo, y es la pregunta que creo que el público también se, sí. se haría, ¿por qué usted decide casarse, pedir el matrimonio? Porque y él me hacer... chantajeaba, él me chantajeaba. Él me chantajeaba con sacar fotos y con destruirme la carrera. Y como yo estaba enfermo de mi hígado y me diagnosticaron cáncer, yo ya estaba muy débil y ya, ya, pues aceptaba yo lo que fuera, me tenía manipulado, pero, pero sí es una persona peligrosa, vaya, es una persona que está enferma. Él estuvo internado, consumía unas drogas muy fuertes. O sea, yo tengo los papeles en donde él estuvo en una clínica durante 40 días y su familia no lo puede desmentir porque ellos estuvieron asistiendo a juntas también. Cuando yo me retiré... Por porque yo vi que, 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 que él estaba consumiendo y que él seguía con sus problemas, yo me quise ir y me regresé porque, porque ya lo había intentado varias veces, me lo encontré con las venas cortadas ahí en la escalera de mi casa y yo lo curé y por eso accedí a casarme con él, porque, porque, lo, porque lo quería, porque lo quiero, porque, porque lo hice por amor. En vez de estar haciendo estas cosas, que se ponga a trabajar, porque a mí ya me quitaron la exclusividad y yo ya no puedo seguir manteniendo esta situación. Me he gastado más de 15 millones de pesos en él. Pero ahorita ya las cosas ya se acabaron, estamos separados. Hay una orden de restricción de parte mía hacia él y de parte de él hacia mí. Yo ni siquiera me quiero acercar a él. Con su nueva novia, Ivana de María. Ludvika Paleta, quien estaba nominada como mejor actriz por la película Rumbos Paralelos, llegó junto a su esposo Liliano Salinas y ambos.